വെൽക്കം ബാക്ക് ടു വൺ വെസ്റ്റർ എൻ്റെ പ്രീവിയസ് വ്യൂ എപ്പിസോഡ്സ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസിനെ കുറിച്ചുള്ളതായിരുന്നു സോ അതിൽ ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആകാം ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആകാം ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്പനിയുടെ മാനേജ്മെൻറ്റിനെയും അവരുടെ ബിസിനസ് മോഡലിനെയും പിന്നെ അവരുടെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഒക്കെ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കമ്പനിയുടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ പ്രൈമറിലി മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് വരുന്നത് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പിന്നെ ക്യാഷ് ലോസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈ മൂന്ന് ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സും എല്ലാ ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനീസും ഓരോ ക്വാർട്ടറിലും അതുപോലെ എല്ലാ വർഷവും പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആയ ബാലൻസ് ഷീറ്റും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും പിന്നെ ക്യാഷ് ലോസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും എങ്ങനെ റീഡ് ചെയ്യാമെന്നാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ എപ്പിസോഡ് കാണുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണുക കാരണം ഈ എപ്പിസോഡിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ടേംസ് ഞാൻ അതിൽ ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിൻ്റെ ടെൻ പാർട്ട് സീരീസ് ഞാൻ ഒരു കൺസോളിഡേറ്റഡ് വേർഷൻ ആയിട്ട് റീസെൻ്റ്ലി പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഐ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഒരു കമ്പനിയുടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ എന്തിനാണ് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ കമ്പനി ഫൈനാൻഷ്യലി ഹെൽത്തി ആണോ അല്ലയോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടാണ് അങ്ങനെ നമ്മളൊരു കമ്പനിയുടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ കമ്പനിയുടെ സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങിക്കണോ വേണ്ടായോ എന്ന് ഈ ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഓരോ കമ്പനിയുടെയും ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ എസ് സിയുടെയോ ബി എസ് സിയുടെയോ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നോ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് മാത്രമല്ല ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഓഫീഷ്യലി റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫൈനാൻഷ്യൽ പോർട്ടൽസിൽ നിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ഡേറ്റ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫൈനാൻഷ്യൽ റേഷ്യോസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ആ റേഷ്യോസ് ഒക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആ കമ്പനിയുടെ സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ് പ്രൊഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ലോജിക്ക് ഇതാണ് ഒരു ഫൈനാൻഷ്യലി ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനിയാണെങ്കിൽ ആ കമ്പനിയുടെ ഫണ്ടമെൻ്റൽസും സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കമ്പനിയുടെ സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ് ലോങ് ടേമിലത്തേക്ക് നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ വാച്ച് ലിസ്റ്റിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഏത് വാങ്ങിക്കണമെന്ന് ആ കമ്പനീസിൻ്റെ ഒക്കെ ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അനലൈസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് സോ ഒരു സെക്ടറിൽ തന്നെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സ്റ്റോക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഏത് വാങ്ങിക്കണം എന്നുള്ളത് ആ കമ്പനീസിൻ്റെ ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അനലൈസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ് സോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു കമ്പനി ഫൈനാൻഷ്യലി സ്ട്രോങ് ആണെങ്കിൽ ആ കമ്പനിയുടെ സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ് ലോങ് ടേമിൽ മുകളിലോട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും പോകുന്നത് അതുപോലെ ഒരു കമ്പനി ഫൈനാൻഷ്യലി വീക്ക് ആണെങ്കിൽ ആ കമ്പനിയുടെ സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ് ലോങ് ടേമിൽ താഴോട്ടുമായിരിക്കും പോകുന്നത് ഞാൻ ലോങ് ടേമിൽ പറയാൻ കാരണം ഒരു ഫൈനാൻഷ്യലി വീക്ക് കമ്പനി ഷോർട്ട് ടേമിൽ ഒരിക്കലും പെട്ടെന്ന് താഴോട്ട് പോകത്തില്ല അത് ലോങ് ടേമിൽ കുറെ ബൗൺസ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും താഴോട്ട് ഈവെൻച്വലി പോകുന്നത് അതുപോലെ ഒരു കമ്പനി ഫൈനാൻഷ്യലി സ്ട്രോങ് ആണെങ്കിൽ അതും ഷോർട്ട് ടേമിൽ ചിലപ്പം താഴോട്ടായിരിക്കാൻ പോകുന്നത് പക്ഷെ ലോങ് ടേമിലായിരിക്കും ആ കമ്പനിയുടെ സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ് മുകളിലോട്ട് പോകുന്നത് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം എ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇസ് എ ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് റിപ്പോർട്ട്സ് എ കമ്പനീസ് അസെറ്റ്സ് ലയബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി അറ്റ് എ സ്പെസിഫിക് പോയിന്റ് ഇൻ ടൈം ആ ഡെഫിനിഷനിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പറയാനുള്ളത് അതിൽ ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ഡേറ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് ആസ് ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടൂ തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ അല്ലെങ്കിൽ ആസ് ഓഫ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടൂ തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ അങ്ങനെയാണ് അതിനർത്ഥം ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കമ്പനിയുടെ ഫൈനാൻ
അത് തന്നെയാണ് ഒരു കമ്പനിയുടെ നെറ്റ് വർത്ത് എന്നും പറയുന്നത് ആ ടേംസ് ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സാമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രീവിയസ് എപ്പിസോഡിൽ ഓൾറെഡി മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ നിങ്ങൾ എന്തായാലും അത് ആദ്യം കാണുക ഒരു കമ്പനിയുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് ആ കമ്പനിയുടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഹെൽത്തിനെ പറ്റി ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു കമ്പനിയുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് ആ കമ്പനിയുടെ ലിക്വിഡിറ്റി പൊസിഷനെ പറ്റിയും അതുപോലെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലെവറേജിനെ പറ്റിയും ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും കാരണം ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഒരു കമ്പനിയുടെ കറണ്ട് അസെറ്റ്സും അവരുടെ ലൈബിലിറ്റീസും മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും സോ അത് അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഒരു കമ്പനിക്ക് അവരുടെ ഷോർട്ട് ടേം അസെറ്റ്സ് മതിയോ അവരുടെ ലൈബിലിറ്റീസ് എല്ലാം മീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടെന്ന് ഇനി ഞാൻ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം അതിന് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ യൂണിലീവർ ആണ് കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ ഫണ്ടമെന്റൽ അനാലിസിസിലെ വീഡിയോസിൽ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ യൂണിലീവർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ അനാലിസിസിലെ ഡിഫറെന്റ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ടോപ്പിക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാനായിട്ടും ഞാൻ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ യൂണിലീവർ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തത് മാത്രമല്ല ഹിന്ദുസ്ഥാൻ യൂണിലീവറിന്റെ ബിസിനസ്സും അവരുടെ പ്രോഡക്ട്സും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതുമാണ് ഇതാണ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ യൂണിലീവറിന്റെ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന ഡേറ്റിലെ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ യൂണിലിവറിൻ്റെ ഫൈനാൻഷ്യൽ പൊസിഷനാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതിൽ ആദ്യം തന്നെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അവരുടെ അസെറ്റ്സ് ആണ് അതിൽ തന്നെ നോൺ കറണ്ട് അസെറ്റ്സും ഉണ്ട് കറണ്ട് അസെറ്റ്സും ഉണ്ട് നോൺ കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പനി ലോങ് ടേമിലത്തേക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അസെറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ആണ് നോൺ കറണ്ട് അസെറ്റ്സിൽ ആദ്യത്തെ ഐറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണ് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പനിയുടെ പേരിലുള്ള മെഷീൻസും ഫാക്ടറിയും ലാൻഡും ഇതൊക്കെയാണ് ഇനി ക്യാപിറ്റൽ വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരിപ്പം പുതിയതായിട്ട് ഒരു ഫാക്ടറി ഇപ്പം പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടി നടത്തിയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻസ് ആണ് അവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ത്രീ ക്രൂഡ്സ് ആണ് സോ ആ പണി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ വാല്യൂവും കൂടെ പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാൻ ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യും ഇനി ഗുഡ് ബിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പനിയുടെ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ്സ് ആണ് അതായത് ഇവർ പേറ്റിൻ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടും ട്രേഡ് മാർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടും കോപ്പറേറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഗുഡ് ബിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ അസെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ യൂണിലിവറിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ലാക്ക് ക്രോഡ്സ് ആണ് പക്ഷേ അവരിപ്പം ആ കമ്പനി വേറൊരാൾക്ക് വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പം ഫൈവ് ലാക്ക് ക്രോഡ്സിന് മേലെ വരുമായിരിക്കും അവരുടെ ബ്രാൻഡ് വാല്യൂ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതുപോലെ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിളാണ് കൊക്കോള എന്ന് പറയുന്നത് കൊക്കോളയുടെ ബ്രാൻഡ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ആ കമ്പനിയുടെ മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ്റെ അകത്ത് എത്രത്തോളം വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ആ കമ്പനി വേറൊരാൾ ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ അക്വയർ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോഴോ മാത്രമേ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അടുത്തത് അതർ ഇൻറ്റാൻജിബിൾ അസെറ്റ്സ് ആണ് അത് ഞാൻ ഗുഡ് വില്ലിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപോലെ തന്നെ അത് ഫിസിക്കൽ അസെറ്റ്സ് അല്ല അടുത്തത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും എച്ച് യു എൽ അവരുടെ സബ്സിഡിയറീസിലും അതുപോലെ ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചേഴ്സിലൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിനാല് കോടിയാണ് സപ്പോസ് എനിക്കതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന നോട്ട് ഫൈവ് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ സബ്സിഡിയറി കമ്പനീസിലാണ് അവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് ലോൺസ് ആണ് ലോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് യു എൽ അവരുടെ എംപ്ലോയീസിനോ അല്ലെങ്കിൽ സപ്ലൈവേഴ്സിനോ ആർക്കെങ്കിലും ലോൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി സിക്സ് ക്രോഡ്സ് ആണ് എഗെയിൻ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോട്ട് സെവൻ ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി സോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അത് റിലേറ്റഡ് പാർട്ടീസിനും സെക്യൂരിറ്റി ഡിപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടും പിന്നെ എംപ്ലോയീസിനും ഒക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ആ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി സിക്സ് ക്രോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് അതർ ഫൈനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ്സ് ആണ് അതിൻ്റെയും ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക്
നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നോട്ട് തേർട്ടീൻ ആൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ആണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡേറ്റിൽ എച്ച് യു എല്ലിൻ്റെ കറണ്ട് അക്കൗണ്ട്സിലെല്ലാം കൂടെ അവർക്ക് ഇരുപത്തി മൂന്ന് കോടി രൂപയാണുള്ളത് അതുപോലെ അവരുടെ ഷോർട്ട് ടേം ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ട് കോടിയുമാണ് സോ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ക്രോഡ്സ് ആണ് ഇനി അതർ ബാലൻസ് ആയി ത്രീ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടീൻ ക്രോഡ്സിൻ്റെ സ്പ്ലിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അതിൽ അൺപെയ്ഡ് ഡിവിഡൻഡ് ആണ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഫോർ ക്രോഡ്സ് പിന്നെ അതർ അക്കൗണ്ട്സിലാണ് സെവൻറ്റീൻ ക്രോഡ്സ് പിന്നെ ബാക്കി ടു തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ടു ക്രോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടേം ഡിപ്പോസിറ്റ്സ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ മെച്ചൂരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ മന്ത്സോ അതിൽ കൂടുതലുമാണ് ഇനി ഫൈനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ്സിലെ ലാസ്റ്റ് ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അതർ ഫൈനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ടു ക്രോഡ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് ചെക്ക് ചെയ്യാം അതിനുവേണ്ടി നോട്ട് എയ്റ്റ് ആണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ആ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ടു ക്രോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർക്ക് ഗ്രൂപ്പ് കമ്പനീസിൽ നിന്നും അതുപോലെ ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്നും കിട്ടാനുള്ള കുറച്ച് എമൗണ്ട് ആണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതർ കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് ആണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ടു ക്രോഡ്സും വരും അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നോട്ട് ഫിഫ്റ്റീനിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും എക്സ്പോർട്ട് ബെനിഫിറ്റ്സും ജി എസ് ടി ക്രെഡിറ്റും പിന്നെ പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസസ് ഒക്കെയാണ് ഇനി അസെറ്റ്സിലെ ലാസ്റ്റ് ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അസെറ്റ്സ് ഹെൽഡ് ഫോർ സെയിൽ ആണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ക്രോഡ്സ് ആണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ യൂണിലിവറിൻ്റെ അസെറ്റ്സിൽ പെടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ അസെറ്റ്സിൻ്റെ ടോട്ടൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ക്രോഡ്സ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് എച്ച് എല്ലിൻ്റെ ലൈബിലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ അസെറ്റ്സും മറ്റേ സൈഡിൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഇക്വിറ്റിയും പിന്നെ ലൈബിലിറ്റീസും ആണ് അതായത് അസെറ്റ്സ് മൈനസ് ലൈബിലിറ്റീസ് ആണ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി അഥവാ നെറ്റ് വർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈബിലിറ്റീസിൽ ആദ്യത്തെ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വിറ്റി ആണ് ഇക്വിറ്റിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആദ്യത്തെ ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ആണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് കോടിയുമാണ് എച്ച് യു എല്ലിൻ്റെ ഒരു ഷെയറിൻ്റെ ഫേസ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രൂപയാണ് ഇവർക്ക് ടോട്ടൽ ആയിട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് കോടി ഷെയർസും ആണുള്ളത് സോ അവരുടെ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഫേസ് വാല്യൂ ഇൻ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ക്രോഡ്സ് തന്നെ കിട്ടും ആ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് കോടി രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് യു എല്ലിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് അത് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എച്ച് യു എല്ലിൻ്റെ ഫേസ് വാല്യൂ ആയ ഒരു രൂപ ഇൻഡു അവർക്ക് ടോട്ടൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ക്രോഡ് ഷെയർസ് ഉണ്ട് അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് ഈ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് അതർ ഇക്വിറ്റി ആണ് അതർ ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീറ്റിംഗ് ഇൻഡ് ഏണിങ്സ് ആണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് യു എൽ ഇത്രയും നാളായിട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത പ്രോഫിറ്റ്സിൽ നിന്ന് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കമ്പനിയിൽ തന്നെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് ഈ അതർ ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈബിലിറ്റീസ് ആണ് ലൈബിലിറ്റീസിൽ ആദ്യത്തെ ഹെഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോൺ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റീസ് ആണ് നോൺ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പനിയുടെ ബാധ്യതയാണ് പക്ഷേ അതൊക്കെ സെറ്റിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു വർഷമോ അതിൽ കൂടുതലോ സമയമുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ഐറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റീസ് ആണ് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പനിക്ക് ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ സെറ്റിൽ ചെയ്യേണ്ട പേയ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അവരുടെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് അവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള പേയ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ തൗസൻഡ് സെവൻറ്റി ക്രോഡ്സ് ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എച്ച് യു എല്ലിന് അവർക്ക് അവരുടെ പ്രോഡക്ട്സ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ പലതരം റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആവശ്യമുണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ ആ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ നേരത്ത് അവർ സ്പോട്ടിൽ തന്നെ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കത്തില്ലായിരിക്കാം സോ അതൊക്കെ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അവർക്ക് കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ എമൗണ്ടൊക്കെ അവർക്ക് ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ
അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മണി കൺട്രോളിൻ്റെ ഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് റീഡ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നമുക്ക് സീരിയസ് ആയിട്ട് ഒരു കമ്പനി അനലൈസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കമ്പനിയുടെ ഒഫീഷ്യൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യണം മണി കൺട്രോളിൽ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഇക്വിറ്റി സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലൈബിലിറ്റീസ് ആണ് അതിൽ ആദ്യം നോൺ കറൻറ്റ് ലൈബിലിറ്റീസും പിന്നെ കറൻറ്റ് ലൈബിലിറ്റീസും ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും എച്ച് എല്ലിൻ്റെ ടോട്ടൽ നോൺ കറൻറ്റ് ലൈബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ക്രോഡ്സ് ആണ് ഇനി അവരുടെ ടോട്ടൽ കറൻറ്റ് ലൈബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ക്രോഡ്സും ആണ് സോ അവരുടെ ടോട്ടൽ ലൈബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി പ്ലസ് ടോട്ടൽ നോൺ കറൻറ്റ് ലൈബിലിറ്റീസ് പ്ലസ് ടോട്ടൽ കറൻറ്റ് ലൈബിലിറ്റീസ് ആണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി നയൻ ക്രോഡ്സ് പ്ലസ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ക്രോഡ്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ക്രോഡ്സ് ആണ് അതായത് ടോട്ടൽ സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ക്രോഡ്സ് ആണ് എച്ച് എല്ലിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലൈബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അടുത്ത സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആസെറ്റ്സ് ആണ് അതിൽ ആദ്യത്തെ പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോൺ കറൻറ്റ് ആസെറ്റ്സ് ആണ് പിന്നെ കറൻറ്റ് ആസെറ്റ്സ് ആണ് എച്ച് എല്ലിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഫിക്സ് ആസെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ക്രോഡ്സ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അവരുടെ ടോട്ടൽ നോൺ കറൻറ്റ് ആസെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ക്രോഡ്സ് ആണ് പിന്നെ ഡിഫോൾട്ട് ടാക്സ് അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി നയൻ ക്രോഡ്സ് ആണ് പിന്നെ അവരുടെ ലോങ് ടേം ലോൺസ് ആൻഡ് അഡ്വാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി സിക്സ് ക്രോഡ്സ് ആണ് പിന്നെ അതർ നോൺ കറൻറ്റ് ആസെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഫോർ ക്രോഡ്സും ആണ് സോ അവരുടെ ടോട്ടൽ നോൺ കറൻറ്റ് അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഫിക്സ് അസെറ്റ്സിൻ്റെ ടോട്ടലായി ഫോർ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പ്ലസ് ത്രീ തേർട്ടി നയൻ പ്ലസ് ത്രീ നയൻറ്റി സിക്സ് പ്ലസ് സെവൻ എയ്റ്റി ഫോർ ആണ് സോ ടോട്ടൽ നോൺ കറൻറ്റ് അസെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി വൺ വരും ഇനി അവരുടെ കറണ്ട് അസെറ്റ്സിൽ അവരുടെ കറണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ വാല്യൂ ആയി ടൂ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ത്രീ ക്രോഡ്സ് വരും പിന്നെ അവരുടെ ഇൻവെൻറ്ററീസിൻ്റെ വാല്യൂ വരും ടൂ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു പിന്നെ അവരുടെ റിസീവബിൾസ് ഉണ്ട് വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ത്രീ പിന്നെ ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഈക്വലൻഡർ ഉണ്ട് ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് പിന്നെ അതർ കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് ഉണ്ട് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് സോ അവരുടെ ടോട്ടൽ കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ടോട്ടൽ ആണ് അതായത് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ത്രീ പ്ലസ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു പ്ലസ് വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് സോ ടോട്ടൽ കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെവൻ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫോർ വരും അതെന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് ആണ് ഇനി അവരുടെ ടോട്ടൽ അസെറ്റ്സ് കൂട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ കറണ്ട് അസെറ്റ്സിൻ്റെ ടോട്ടലും അതുപോലെ നോൺ കറണ്ട് അസെറ്റ്സിൻ്റെയും ടോട്ടൽ എടുക്കണം അതായത് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി വൺ പ്ലസ് ലെവൻ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫോർ ആണ് അവരുടെ ടോട്ടൽ അസെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതും സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് വരും സോ അഗെയിൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അവരുടെ അസെറ്റ്സും ലൈബിലിറ്റീസും ഈക്വൽ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി എച്ച് എല്ലിൻ്റെ നെറ്റ് വർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ അസെറ്റ്സ് മൈനസ് ലൈബിലിറ്റീസ് ആണ് ടോട്ടൽ അസെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ക്രോഡ്സ് ആണ് ഇനി അവരുടെ ലൈബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ടോട്ടൽ നോൺ കറൻറ്റ് ലൈബിലിറ്റീസിൻ്റെയും അതുപോലെ ടോട്ടൽ കറൻറ്റ് ലൈബിലിറ്റീസിൻ്റെയും ഒരു ടോട്ടൽ ആണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ് ക്രോഡ്സ് വരും സോ അവരുടെ ടോട്ടൽ അസെറ്റ്സ് ആയി സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ക്രോഡ്സ് ചെയ്യുന്ന ഈ ടെൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സെവൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി നയൻ കിട്ടും അത് തന്നെയാണ് എച്ച് എല്ലിൻ്റെ ഷെയർ ഹ
അതുപോലെ ഇവരുടെ അതർ ഇൻകോം എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ക്രോഡ്സുമാണ് സോ ഇവരുടെ ടോട്ടൽ ഇൻകോം എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ക്രോഡ്സ് ആണ് ഇനി ആ അതർ ഇൻകോം ആയ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ക്രോഡ്സിൻ്റെ സ്പ്ലിറ്റ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അവർ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നോട്ട്സ് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി സോ നോട്ട് ട്വൻറ്റി സിക്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ അതർ ഇൻകോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ മെജോറിറ്റിയും വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവരുടെ ബാങ്ക് ഡിപ്പോസിറ്റിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകോം ആയിട്ടാണ് പിന്നെയുള്ളത് ഇവരുടെ സബ്സിഡിയറി കമ്പനീസിൽ നിന്നുള്ള ഡിവിഡൻസുമാണ് അടുത്തത് അവരുടെ എക്സ്പെൻസസ് ആണ് അവരുടെ മെയിൻ എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ റോ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ കോസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ക്രോഡ്സ് വരും അടുത്തത് സ്റ്റോക്കിൻ ട്രേഡ് ആണ് അതും അവരുടെ ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ആണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് ക്രോഡ്സ് വരും പിന്നെ ഇൻവെൻറ്ററിയിലുള്ള ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട് പിന്നെ എംപ്ലോയിസിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഫൈനാൻസ് കോസ്റ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഡെപ്രിസിയേഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ അതർ എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ട് ഡെപ്രിസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ എത്ര രൂപ താന്നെന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സപ്പോസ് ഇവരൊരു പത്ത് ലക്ഷം രൂപയുടെ കാറ് വാങ്ങിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചു ആ കാറ് അവർ അഞ്ച് വർഷമാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അഞ്ച് വർഷം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ കാറിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ആയിരിക്കും സോ കാറ് വാങ്ങിക്കുമ്പം അവരുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ആ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ഒരു ഫിക്സഡ് അസെറ്റായിട്ടായിരിക്കും കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അടുത്ത വർഷം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഒരു രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഡെപ്രിസിയേഷൻ കാണിക്കും അതുപോലെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഫിക്സഡ് അസെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ എട്ട് ലക്ഷം രൂപയും ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ ഓരോ വർഷം ഇവർ വാങ്ങിക്കുന്ന ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സിൻ്റെ വാല്യൂ എല്ലാം ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ ആ അസെറ്റ്സിൻ്റെ എല്ലാം ഡിപ്രിസിയേഷൻ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ കാണിച്ചിട്ട് അത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അഗെയിൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി ഈ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ അതർ എക്സ്പെൻസസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നയൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ക്രോഡ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും അതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് തന്നെയാണ് സോ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നോട്ട് തേർട്ടി ഫോറിലാണ് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ ആ നയൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ക്രോഡ്സിൻ്റെ സ്പ്ലിറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ മെജോറിറ്റി എമൗണ്ടും പോയിരിക്കുന്നത് അഡ്വർടൈസിങ്ങിനും പ്രൊമോഷനും പിന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനുമാണ് ബാക്കി എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് പവറും ഫ്യൂലും ലൈറ്റും വാട്ടറും റെൻറ്റും ട്രാവലും റിപ്പയറും അങ്ങനെ പലതുമാണ് സോ ഇവരുടെ ടോട്ടൽ ഇൻകോം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ തേർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ക്രോഡ്സ് ആണ് ഇനി ഇവരുടെ ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി നയൻ ക്രോഡ്സുമാണ് സോ ഇൻകം മൈനസ് എക്സ്പെൻസസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി നയൻ ക്രോഡ്സ് കിട്ടും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു എക്സെപ്ഷണൽ ഐറ്റം ഉണ്ട് അതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വൺ ടൈം ലോസോ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ടൈം ഗെയിനോ ആകാം ഈ കേസിൽ അതൊരു വൺ ടൈം ലോസ് ആണ് സോ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി നയനിൽ നിന്ന് ആ ടു ട്വൻറ്റി സെവൻ മൈനസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു കിട്ടും അതാണ് എച്ച് എല്ലിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതിൽ നിന്ന് വേണം ടാക്സ് കൊടുക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അവരുടെ ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ക്രോഡ്സ് ആണ് പക്ഷേ അവർക്ക് ഒരു സെവൻറ്റി നയൻ ക്രോഡ്സിൻ്റെ ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റും ഉണ്ട് സോ അങ്ങനെയാകുമ്പം എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു മൈനസ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് സെവൻറ്റി നയൻ ക്രോഡ്സ് ആണ് അതായത് സിക്സ് തൗസൻഡ് തേർട്ടി സിക്സ് ക്രോഡ്സ് വരും അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് മണി കൺട്രോളിൽ ഹിന്ദു സാൻ യൂണിലിവറിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അവരുടെ ടോട്ടൽ റവന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ക്രോഡ്സ് ആണ് അവരുടെ അതർ ഇൻകോം എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ക്രോഡ്സ് ആണ് അപ്പം അവരുടെ 
ആ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റായ സിക്സ് തൗസൻഡ് തേർട്ടി സിക്സ് ക്രോഴ്സിൽ നിന്ന് എത്ര രൂപയാണ് ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെന്നുള്ളതും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും എച്ച് എല്ല ആ സിക്സ് തൗസൻഡ് തേർട്ടി സിക്സ് ക്രോഡ്സ് പ്രോഫിറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി സിക്സ് ക്രോഡ്സും ഡിവിഡൻസ് ആയിട്ട് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൂടാതെ ഒരു നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടീൻ ക്രോഡ്സ് അവർ ഡിവിഡൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ടാക്സ് ആയിട്ടും പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കമ്പനിയുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റോ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് ലോസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റോ അനലൈസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആ കമ്പനിയുടെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ എസ് സിയുടെയോ ബി എസ് സിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുക കാരണം ഫൈനാൻഷ്യൽ പോർട്ടൽസിലൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഫെച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല മാത്രമല്ല ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ പോർട്ടലിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അകത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പല ഡേറ്റയും കാണത്തുമില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ ടി സിയുടെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മണി കൺട്രോൾ ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ്സും റവന്യൂം ഓരോ വർഷം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഐ ടി സിയുടെ സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ് താഴോട്ടും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ടി സിയുടെ ആനുവൽ റിപ്പോർട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഒഫീഷ്യലി പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന റിസൾട്ട്സോ ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി സോ അത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഐ ടി സിയുടെ റവന്യൂവിൻ്റെ ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് വരുന്നത് സിഗരറ്റ് സെയിൽസിൽ നിന്നാണ് പക്ഷേ അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ്സിൻ്റെ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജും വരുന്നത് ഈ സിഗരറ്റ്സിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ബിസിനസ്സിന് ഒരു റിസ്ക്കും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ് താഴോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ മണി കൺട്രോളിൽ പോയിട്ട് ഐ ടി സിയുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റോ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് ലോസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റോ ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു കമ്പനിയുടെ ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പോലെ തന്നെ ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു കമ്പനിയുടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഹെൽത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ബാലൻസ് ഷീറ്റും ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും കൂടെ കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കാരണം പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനി ആണെങ്കിലും ആ കമ്പനിയുടെ ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അനലൈസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അവരുടെ ബിസിനസ് ഓപ്പറേഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമുള്ള ക്യാഷ് അവർ റേസ് ചെയ്യുന്നത് ഡെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണോ അതോ അവരുടെ ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് തന്നെയാണോ എന്നുള്ളത് സോ ഒരു കമ്പനിയുടെ ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആ കമ്പനിയുടെ ക്യാഷ് പൊസിഷനിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസ് ആണ് ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊരു കമ്പനിയുടെ ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്താലും അതിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് മെയിൻലി ഉള്ളത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഫൈനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് സോ ഒരു കമ്പനി ക്യാഷ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ മൂന്ന് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഏതിലും ഒന്നിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനി ക്യാഷ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിനെ നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് കാറ്റഗറീസിൽ ഏതിലും ഒന്നിൽ ആക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്പനിയുടെ മെയിൻ ബിസിനസ് ഓപ്പറേഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്പെൻഡിങ് ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സെയിൽസും മാർക്കറ്റിങ്ങും എംപ്ലോയി കോസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇനി ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്പനി ഒരു അസറ്റ് അക്വയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട്സ് ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു കമ്പനി ഇപ്പോൾ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിലോ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു മെഷീനറിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴോ ഇതെല്ലാം ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസിലായിരിക്കും വരുന്നത് ഇനി ഫൈനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈമറിലി ഒരു കമ്പനിയുടെ ഇക്വിറ്റിയിലും ഡെപ്റ്റിലും വരുന്ന ചേഞ്ചസ് ആണ് സോ ഒരു കമ്പനി ഇപ്പം ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ട് ക്യാപിറ്റൽ റേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് അവരൊരു പുതിയ ലോൺ എടുക്കുകയാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഡിവിഡൻഡ് പേ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ അതെല്ലാം ഈ ഫൈനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റീസിലായിരിക്കും റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ബാലൻസ് ഷീറ്റും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉള്ളപ്പം ക്യാഷ് ലോസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സപ്പോസ് ഞാനൊരു കോഫി ഷോപ്പ്
ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്നോ കിട്ടത്തില്ല അത് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ചെയ്ത് മാത്രമേ നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇനി ഞാൻ ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം അതിൽ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ യൂണിലിവർ ആണ് ഇതാണ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ യൂണിലിവറിന്റെ മാർച്ച് ടൂ തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ അവസാനിച്ച ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയറിലെ ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് എല്ലിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അനലൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എഫ് വൈ ടൂ തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ എച്ച് എല്ലിന്റെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് തൗസൻഡ് തേർട്ടി സിക്സ് ക്രോഴ്സ് ആയിരുന്നു അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു ക്രോഴ്സും ആയിരുന്നു ഇനി ആ പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ടാക്സ് ആയ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു ക്രോഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് എച്ച് എൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തതെന്നാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും എച്ച് എൽ ആ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു ക്രോഴ്സ് അവരുടെ മെയിൻ ഓപ്പറേഷൻസിൽ നിന്നാണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ക്രോഴ്സ് ഡെപ്രീസിയേഷൻ ആയിട്ട് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് നമ്മൾ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാണ് കാരണം ആ ഡെപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് എക്സ്പെൻസ് മാത്രമായിരുന്നു സോ ഈ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ടുവിൻ്റെ കൂടെ ആ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി എക്സ്പെൻസും ഇൻക്വയറിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫോർ ക്രോഴ്സ് അത് കഴിഞ്ഞ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലുള്ള ചേഞ്ചസ് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടീൻ ക്രോഴ്സ് കിട്ടും അത് കഴിഞ്ഞ് അതിൽ നിന്ന് ടാക്സ് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫൈവ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ക്രോഴ്സും കിട്ടും സോ ആ ഫൈവ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ക്രോഴ്സ് ആണ് എച്ച് യു എൽ അവരുടെ ഓപ്പറേഷൻസിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് ആയിട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് യു എൽ എവിടെയൊക്കെയാണ് ഈ വർഷം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ വർഷം എച്ച് യു എൽ ഫൈവ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ക്രോഴ്സ് ആണ് ക്യാഷ് ആയിട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ടു ക്രോഴ്സ് ആണ് പുതിയ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരൊരു ഫോർ ക്രോഴ്സ് അവരുടെ അസെറ്റ്സ് വിറ്റിട്ട് റേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ്സ് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് ഒരു സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ക്രോഴ്സ് സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ചെറിയ ചില എക്സ്പെൻസസും ഉണ്ട് പിന്നെ അവരുടെ കറണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻസിലുള്ള ചേഞ്ച് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അവരത് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടും ഉണ്ട് സെല് ചെയ്തിട്ടും ഉണ്ട് പിന്നെ അവർ സബ്സിഡറി കമ്പനീസിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലോൺ ആണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സബ്സിഡറി കമ്പനീസ് റീപേ ചെയ്ത ലോൺ എമൗണ്ടുകളാണ് പിന്നെ അവർ ടേം ഡെപ്പോസിറ്റിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത എമൗണ്ടും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് റിഡീം ചെയ്ത എമൗണ്ടും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് റിസീവ് ചെയ്ത എമൗണ്ടും പിന്നെ സബ്സിഡറി കമ്പനീസിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഡിവിഡൻസും അതെല്ലാം അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ നെറ്റ് നെറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ക്രോഴ്സ് ആണ് ആ വർഷം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി അവരുടെ ഫൈനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ അവർ ഡിവിഡൻസ് ആയിട്ട് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി സിക്സ് ക്രോഡ്സ് സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഡിവിഡൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ടാക്സ് ആയിട്ട് അവർ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടീൻ ക്രോഡ്സും സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ത്രീ ക്രോഡ്സും സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ടോട്ടൽ അവർ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി ടു ക്രോഡ്സ് അവർ ഡിവിഡൻസ് ആയിട്ടും ടാക്സ് ആയിട്ടും ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ടും പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവരുടെ നെറ്റ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ നിന്ന് അവർ എത്ര ക്യാഷ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തു അതിൽ നിന്ന് എത്ര രൂപ ബിസിനസ്സിൽ റീഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു അതിൽ നിന്ന് എത്ര രൂപ ഡിവിഡൻസ് ആയിട്ടും ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ടും പേ ചെയ്തു എന്നിട്ട് ബാക്കി എത്ര ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് സോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അവർ ഫൈവ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ക്രോഴ്സ് ആണ് ആ വർഷം ക്യാഷ് ആയിട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്തത് അവരുടെ ബിസിനസ് ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നിന്ന് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ക്രോഴ്സ് ആണ് അവരുടെ ബിസിനസ്സിൽ അവർ
സോ നമുക്കൊരു കമ്പനിയുടെ ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ക്വിക്ക് ആയിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മണി കൺട്രോൾ ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി പക്ഷേ അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടും അതുപോലെ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടും അനലൈസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കമ്പനി ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യണം ഈ എപ്പിസോഡ് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ